شد گفتن قطع نخواه ولی نمیدونم جهیدن مثلا ماهی کف پاشو میزنم پاش میپره لگت میزنه بعد پاشو به شدت میکشه الان داره این چیز بید این میان رفلکسه میگر رفلکسه ولی یه سر جهیدن حساش عجیب شده کارای عجیب میکنه مثل چی میدوه ببین اینجا در ماشین باز بوده از ماشین در ماشین باز بوده دیدم ببری داره با همون دوتا دست میدوه دنبال این دنی نظر دنی رو بگیره. چنان میرفت و من همجوری اول خوب کردن نمیسه خدای این ببری داره میتوه خودمون بزرگش کردی کجاست؟ نمیاد هر از گاهی میاد انقدر رو شکارچه گرفته بود در طولونی مامانش درشو برده در گفت دستاش هم شکونده بودن بعد یه مده تو خونه خوب شده با اون دستای هنوز جوش نخورده در دیوار خونه رو میکرده اینقدر میاد دستای خولی بود آورده میشه اینجا با طوله ها همون بزرگ شد با همین دنی اینا اینقدر که شده گفتی دلش کنیم یا میره یا میره نرفت مون اینجا الان سه ساله شد یه ساله دیگه خیلی برگرد شده اون روز اومده بود اینجا ایش هفته سایگ با خودش میاره اینجا ایچی گروس نه همه میبارم اونجا قضا میزه بر کنی اوقابه هی حمله میکرد قضا اینو بگیره منم دوربین نستم آین اصلا کوب کرده بودم اوقابه اینقدر گروس نباشه که به گرگ حمله کنه قضاشو بگیره بعد این یویا رو من اینقدر ترسیل میترسیم یه حرکت میبرده این الان اوقابه همین اوقابه بود کلم گروس نست این عکس همه که باهاش گرفتن آره من همه عکس آره اینجا بچه‌م دیگه خیلی خوشگل شده. موهاش هم پر شده و اینجا اینجا دقیقاً یه سالشو رد کرده. این چی بود مثلا؟ خوشگل. بلاداشو فقط حیف در آورده. خیلی خطرناکه. ممکن چوپانا بزننش. چوپان خیلی خطرناکه چون من نمیدونم این کجا میره شکار میکنه پدر سوخته. اسمت چیه؟ اسم دنی. عشق، عشق مامان. عشق منه اینقدر میترسم اینو پلنگ ببره اصلا ولش نمی کنم که الان خوشحال داره میچرخه یعنی تو روز آزاده خیلی میره میره اون سمتی میره بالا اصلا میریم تا کجا میریم دنبالش میدونیم کجا میره میریم سوارش میکنیم میاریمش وگرنه دستش آسیب دیده اگه تا اعتماد هنوز نکرده با اینکه ما مدت طولانی بهش قضا میدیم ما میریم الان بودو میاد یعنی یکم بلنشی میاد دوله های آب هم اونجا هستن که آب قطره ای به این درخت آب میده اونقدر هست که آب هم پیدا میکنه بعد رفت آمدش هم بینید از زیر اون کانال با هر کانال از اینجا 
جاده نمیتونش خیلی از زیر بالا ارتفاعش زیاده از زیر یه مدار سرش هم بیش سگی و یعنی این همه مدت چونانی که ما داریم این قضا میدیم نمیشونی که قضا هم روز بهتر سرش یعنی من تا اونجا باشم پشت هم میکنم خوشگرم شنگوله ای که آقای رکوزر نجاتش داره داداشش رو دار داده بودن کش... یعنی خفش کرده بودن نه اینو برای تا بودن تو موان که گلوی اون یکیشون رو بریده بودن بعد این هم اونجا بود دیگه آوردمش کی این کار کرده؟ مردم اونجا بگیرش هم شدم ولی خب دیگه چی کارشو میشه کرد؟ توی این کشتار شرک سرمتی هم که شروع کردم به کشتار ما رفتیم بعد آقای رهگوزر هم آمدن کمان کردن کلا متوقف شد دیگه یعنی اینجا کسی جورت نداره سک بکشه حالا تو اونم داد ستان شاهود دستور داد که اونایی که زدن بگیرنشون که اطلاعات دست بکنه شد شناساییشون هم کرد اما خب نمیشه کارشون کنه چون نمیتونه چه حکمی میخواد بگیرن چی کارشو میخواد بکنه وقتی شهرداری بودجه اینا رو میگیره هزینه نمیکنه خب اگه هزینه بکنه که خب میتونن عقیم سازی کنن یواش یواش کم بشن اینا یا اینکه به هر حال یه تبلیغاتی بکنن که مردم حداقل یه لقمه غذا بذارن یه حیونا بخورن که مرغ خروساشون رو نگیرن بگن خب بکشینشون خب اینا گل که میزنن گل بودن تو بیاور بودن اینا روزیشون دست آدماست شسته میشه میبینی؟ یه جا پا قبلا میگرفتی اینقدر پاهاش کسی بود من یعنی ساعت ها میشستم اینجا پوست میکندم میشستم افتیزا میداد به ما بوره پر یعنی من بهش میگفتم آقا من اینو حاضر نیستم بدم بچه ها میشستم اینجا میشستم اشون اینجا خالیه نگهبان نیست لعنتی یه معانه یه هفت سایست ها ثابت آدم میتونست فقط بده برای نگهبان داشت خیالش راحت این بنر زدن که میخوان سگای ولگرد و معدوم کنن با کمک نیرو انتظار بعد از اصلا هم ریخ به همون اینا حامد گو من میرم هر کنم بودم باش هفتم دیدم یه حامد بله اینا میگن باشه ما دیگه نمی کشیم حامد چی کار کردی؟ هیچی گفتم سگا رو ما میبریم گفتم آنجا کجا میبریم ما جا نداریم حالا بذار نکشم میبری یه کار میکنم گفتم باشه چهار تا سگ رو زده بودن اکساش هم نشون دادم حتی میگفت زنده مونده بود با بیل زده بودن خب یکیشون هم تیر خورده فرار کرده سه روز دنبالش میگشتیم تا بالاخره پیداش کردن نگهبانی گفتیم تو رو خدا پیداش کن پیداش کردیم تا ما رو دید بلور شد میکنم دیگه تسلیم شده بود خیلی افسرده شده بود اول خیلی ترسو فوق العاده ترسو خیلی علاقه بود شده این آقای خوشتیف سفید مشکی یکی از سگای نجات یافته از کمال شهر کمال شهر خیلی معروف میکنم کمتر حامی نشناسه قتلگاه سگا تا سگا رو به بدترین شکل میکشتن من با راستا که آشنا شدم گروه راستا ا اوتیر تازه آورده بودن یادم فکر می‌کنم حالا پنج بار جراحیش کردن روده درست نداره یعنی الان تقریبا روده‌ای نداره اینقدر آشغال خورده بوده حسابش رو ببین 
حیوان اونجا اون سگا رو اونجا میذارن گرسنگی میدن تشنگی میدن با بیل میزنن خیلی راحت اینا که به دنیا میان این اینجا رو با میله داغ میکنن چی میسوزونن نو کوچیکن معتقدن که اینا مریضی گری رو نمیگیره همون جرف این گوشه هم که میدید داستانش چیه ببین این گوشو دومو میبرن به خاطر که میگن نمیدونم بهتر میشه اصلا گوشو نبوری که سگ سگ نمیشه سگ نیست که اصلا ببین گله دارا میبرن به خاطر اینکه گرگ وقتی حمله میکنه بغلشون که میدوید گوششون رو میگیره اینا دیگه جا میمونن خب گله رو بهم که دردشون میگیره ولی دیگه نه هر سگی رو برسی گوشش رو بزنی که بعدم حالا اونایی که از قدیم میبرن گله دارا تو سن خیلی پایین نوزادی این کارو میکنن ولی الان متاسفانه مثلا طرف این سگ دو ساله رو میگیره به زور گوشش رو میگیره میبره من سعی میکنم کنترل کنم خودم من قاطی میکنم خب من میدونم واقعا خیلی اصلا نمیدونن و نمیخوان بدونن من خودشون راحت بکنم سر اطلاعاتشون مردم کم میدونی باید این درست هم آمد میگرد آروم با منطق باشون حرف بزنید قاسی کنی اونا هم قاطی میکنن یه مشکلی هم که هست شما منطقی هم که بهشون میگین جلوی شما ظاهرا قبول میکنن ولی بارها دیدم دوباره کار خودشون هم میکنن آره نه یعنی فقط میکنن شما رو از سرشون وا کنن که مشکل فعلیشون حل شد که واقعا قبول کنن منطق هم نه خیلی هاشون قبول نه باورهای میدونی یه سری باورهای اعتقاده اما سر یکی از کسایی که اینجا کار میکرد که مثلا من اصلا انتظار نداشتم اینقدر حیوان دوست داره اینا یه سگی داشت مریض بود مثلا مدت طولانی یعنی سگ و سوارت شرایط شدید پارا ویروس داشت این رو خیلی زیادی واقعا زحمت کشی که زنده مونده اصلا احتمال زنده موندنش کم بود ولی با این وجود مثلا وقتی بردهش سگ حدودا فکر میکنم دو ماه و نیم سه ماهش بود گوشه خیلی خوشگل و بلندی هم داشت انقدر بهش گفتم چند وقت بعد که دیدیمش ما خیلی همش گفتیم گفتیم این سنش بلند بزرگی هم شده گوش رو دست نزن درد داره فلان داره گفتم چرا اصلا به هوای درد و فلان نشه انقدر بهش گفتم رفتیم ببینیم گوشش رو زدیم پیشش دیدیم گوشش رو بریده گوشش رو بریده بعد میگه یه گوشش رو زده کوتاه بود یه گوشش بلند گفتم چه اینجوری شده گفت انگار اینو که زده درد شروع شده نذاشته اون یکی درست بزنه دو تا برادر بودن این سگشون دستش گچ گرفته بودن که مشکل داشت گچ رو وا کردیم داشتیم دقیقا تو همون لحظه همین حرف رو میزنیم با هم بعد من که سرم شستش شروع کردم این کرما اومدم بیرون از تو دستش بعد یه رفع خودش همین حرف داد که واقعا راست میگه داشتم بشتم بابا جان حیوانا الان بارها میشه یه بلای سرشون میدم این سگ شما نگه داشتین صبح تا شب داریم بهش قضا میدین همه کار براش میکنین خب تو دستش پر کرم شده شما نفهمیدین خب چون زبون نداره این هیچ دفاعی از خودش نداره بکنه اگر بهش قضا بدی با اون زنجیری که بستی میخوره ندی اونقدر اینجا میمونه تا بمیره هیچ توانایی که نداره خودش کاری بکنه آدم هم خیلی هاشون خب احتیاج به کمک داره ما نمیگیم بده یا مثلا نباید کمک کنه ولی من میگم هر کسی کاری که میکنه درصد مهمه چه به آدم چه به حیوان فرق نداره حیوان هم احتیاج به کمک دارن احساس دارن یعنی مادری که بچه شیر میده یه سگ یعنی نمیفهمه که آدم ها بچه شو بر میدارن من سگ داشتم که بچه داشته بچهش مرده بود یک هفته نمیذاشت ما بچهش از بغلش برده تا برمی داشتیم با دهنش میگرفت میذاشتش بغلش بس حس دارن دیگه یعنی خب آدم ها فکر میکنن خودشون خیلی خواستن بقیه همه بیارزشن همه دنیا ساخته شده که ما فقط از بین ببریمش پوستش رفته بود بعد برم اینه چقدر خوابیده برم انگوشش اصلا باز شد ببین دیروز انگوشش کاملا متبرم بود خیلی خوابیده حالا اصلا تقریبا در حد همون دستشه خمش نمی کنه اصلا وقتی قضا می خوره یعنی حالش خود باشه ما پردا بیان دکتر گفت اگه نتونستیم بزنیش چون الان آن من خودم هم میتونم بزنم بس هلا باشم با من کاری نداره همون فرازمایت که دادم توی یخچال نگرشی اگه پس بزنم 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 ب
من دیدمش تو خیابون می سکتم باید سه پرش دارم گناه داره تی که پاره می شود سه خیابون افتاده دیدم زن دست دستش یعنی؟ باشه باشه درست نشده ها نکن 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 ای فای حامد این خیلی بعد نفس می کشه ببین زن دست حامد مور ساچمه خورده از دو تا نمیدم توفنگ مختلف دهن مهنش یه طرف که تمام بدنش ساچمه خورده میگه شیش روز بمونه افونتش اینقدر وحشن تمام افونت تمام خونش رو گرفته به تا این حد بگم یعنی حالا اون اصلا بعد دکتر گفت فعلا بمونه دیگه بعد الان یعنی ما دیشب که مثلا رادیو لوژی و سرم و آنجی و تزریق و ایناشو دادیم آن... 500 تومن ما دادیم هنوز و یک میلیون خورده دیگه جور کنیم یعنی هنوز هنوز اصلا چیزی هم نداریم بدیم سوپری داشت پسر میگو چرا نمیانی سگایی که دور شهرمو بزنن بکشن خیلی زیادن ببین بازم شهرستان سیستمش فرق داره ببین همه جا حیوانات دارن هست و ما هم وایس فرهنگ همون حقوقی میزنن فرهنگ شون فرق داره اما حقوقی میزنن فرهنگ شون فرق داره کار بکنی و با این سیستم فکری خب حیوان هست ببین خب هر کسی ظرفیتی داره بوده که آره ظرفیت ما همینقدره خب این تا موقعی بوده که ما دو نفر آدم بودیم خب نهایت گروه رو از ما کمک کرده دیگه اگرم کمک بوده ببین ما به ما پیشنهاد دادن شهر پول میدادن ترهو میدادن جا میدادن گفتم نه حامد گفت بریم بگی گفتم اصلا حامد گفتم ما میمونیم و صدا و هزینش شما همون باید در اون دقیقا هم کاری که داریم ما تو رستا انجام میدونیم آقا با گذاری مثلا تهران ما هستیم از بیم مثلا خانم خود رست شناسی نهستم همدان یکی در دوستای من هستش پرگان شادان هست ببین همین امکانات مجبوریم در همین امکانات که داریم تو شهرهایی که نماینده داریم و کسایی داریم که بهشون مطمئنی آقا برو یه نگاه کنم اینجاش چجوریه من تلفنی الان مثلا میگم دو بار دارم پیگیری میکنم برای من عکس نمیفرسته پاشو برو تو آدرس ببین چه جوری ببین این آخرین کاریه که ما میتونیم ببین آدم بوده اومده اینجا سایه خاصه برگشته بوده سعدا تو خیلی خوشگلن خیلی مرتبا بهشون نمیاد خیابون میشه ولی نجات دار نداری مثلا جرم و همینه بگو نه نداری این نیکس اتفاقا خیلی هم شبیه جرم بذار ببین با شعور خودش بگو حالا یه سری سگا هستن که آدمای خاص به من دادن و مطمئن بودن که من نگرشون میدارم مثل این چیکو اوتی تو پرنسس و پیتر من اوتی من مثلا خب اوتی میدونی برام چقدر عزیزه میدونی که نمیدیم به کسی اصلا کاری ندارم میگم داری مثلا میگی چون مال توه من دارم میگم من دادم به تو اگر اینجا کسی رو واجد شرایط دیدی که این حیونو ببرای درست نگه داری کنی و خوشبخت بشه ببین. من رازی هم بدیم امید من یه طرف نگاه نمی کنم که خودم هم راحت کن. ببین من یه طرف نگاه نمی کنم که خودم هم راحت کنم ببین یه سگی مثل اوتی یک ساله میشه منه اوتی به من عادت کرده این شلوی هر روز میره بی پر تو آشی که چرا منو با خودت نمی بری. من جدای از خودم و من کاری که میکنم احساس سگام هم میکنم در نظر بگیرم میدونی من اینو دارم میگم آره 
ما از دیروز اومدیم و یه خود با زندگی شما از نزدیک آشنا شدیم حالا چیزی که از دور دیده میشه معمولا همیشه چیزای قشنگ و اون رویه داستانه وقتی میای توی قصه میبینی خب چقدر سخته چقدر شرایط سختی رو یک سری آدم به تنهایی دارم به دوش میکشم من خیلی اتفاقا دیشب که از اینجا رفتیم با بچه داشتیم صحبت میکنیم و یه چیزی که تو ذهن هممون شک گرفت این بود که خب فکر میکنیم واقعا تا کی بتونید این شرایط سخت رو ادامه بدی؟ ببین یه چیزی که هست الان مسئولیت این سگا با موز خب ما کلا آدمی مسئولیت پذیری هستیم یعنی تا جایی که یعنی اصلا هیچ کاری نمی کنیم که یعنی اینا رو بخوایم از سرمون باز کنیم چون مسئولیتشون رو دوش ماست آره خیلی سخته ولی ما این سختی رو به جون قبول کردیم دیگه مثلا من الان مادر خودم مثلا یه شهر خب تهرانه دیگه ما کسی رو اینجا نداریم مثلا من باور کنیم میشه من فکر کنم از پارسان تالا فقط یک بار رفتم تهران من رو خواهد اصلا با هم متاسفانه همون پارسا تصدف کرده بود مثلا رفتم اگر نه اصلا یا با حامد اینجا باشه یا من بیشتر حامد ها خوب خیلی هست من برم به خانه بودم سر بزنم حامد هم بیشاری موقع کسی فوت کنه چیزی من وای میستم مثلا حامدی رو یعنی با هم جایی نمیتونیم بریم خاطر اینکه ما فکر میکنیم که یه تعداد حیبون ما آوردیم یه جا نگهداری میکنیم و وظیفه مونه که بهشون رسیدگی کنیم یا ولشون کنیم برن حداقل شاید مثلا نمیتونیم ولشون کنیم چون اونجا بستن بعد نریم بهشون سر بزنیم قضا بهشون ندیم خب ولشون کنیم برن شاید خودشون یه لوح قضا گیر بیارن خب ببین یه چیزی که هست توی اولا کار گروهی که معنا نداره مد... گروه های حمایتی به شدت زیرا به هم میزنن این کار اینا به درد نمیخوره اونا دزدن اینا فلان خب ولی هر گروه حمایتی در با توجه به خصوصیات خودشون با هم مچ شدن با هم کار میکنن هیچ گروهی بد نیست همه دارن تمام تلاششون رو میکنن که از حیبونا حیبونا رو از این وز در بیارن خب فرنگ سازی نجات ولی من بعضی خیلی طلب کارم ببین این که میگی پناکه مثلا پناکه ها فیلم میگی بعد میگی پناکه ها کسیف هم فلان هم. من میگم به جایی که بری این کارا رو بکنن این کارا اگه این کارا رو نکنی خب داوطلب بشی بری کمک کنی یه دفترچه دارم اسم سگا رو نوشتم تولدشون رو نوشتم اگه حامد بیاره نشون میدم بعد کارا که انجام میدی تاریخ میزنی خب بالاخره دفترچه روزانه است یعنی کاری که میکنی یادش میره بالاخره دیگه بعد بدونی چی کار کردی روزانه بعد ولی کلا ببین یه چیزی زیادی هم که هستش این که واگذار نمی کنم سگا رو به خاطر اینه که همین دنبال نجادم خب نجادش چیه؟ آخرم به این سوال ما می رسیم که نجادش میگم آقا من که گفتم این یه میکس یه سگ ایرانیه نجاد خاصی نداره خب ولی حتما دنبال نجادم و این که گوشاش گوشاش وای میسه آره مثلا ما این چیز توی سگا براشون یک گوشش بود سگم احساس ببین حس وابستگی رو داره تو بعد اون سگم فکر کنی اولی سالگرد ازدواج بود 
Thank you. 